हेलो भिवार्स वेलकाम बैक टू रूपाली वार्ल्ड कम आपनारा सबाई আমি এদিকে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতেছি আসলে আমার এই ভিডিওটা হচ্ছে গতকালকের ভিডিও গতকালকে অনেক রাত্র হয়ে গিয়েছিল আমি পরে আর ভিডিওটা এডিট করে শেষ করতে পারিনি পোস্ট করা হয়নি তো আমি আজকে এটা ভিডিওটা এডিট করতেছি তো গতকালকে আমরা আমি যে ভিডিওটা করেছিলাম এটা হলো আমরা বিকালবেলা যে বিনের বাসায় গিয়েছিলাম আমি সবাই একসাথে নকশি পিঠা বানানোর প্ল্যান ছিল সবাই একসাথে যাবো নকশি পিঠা বানাবো তো আমি এখানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েছি তারপর আমার বাসায় কোনো ফ্রুট ছিল না তো আমার হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম যেন বাড়ি থেকে গিয়ে কিছু ফ্রুট নিয়ে আসে তো ওরা ও ফ্রুট আনতে গিয়েছিল তো ফ্রুটসগুলি নিয়ে আসছে সাথে নিয়ে আসছে হলো বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল তো এই কাঁঠালের কথা দুই দিন আগে আমার মা জিজ্ঞাসা করতেছিল আমরা এখানে কাঁঠাল ফল পাওয়া যাইতেছি কি না এখনো খেয়েছি কি না তো আমি বলেছি যে না এখনো এখানে আসেনি আর মনে হয় না এবার এখানে আসবে কারণ এখন এই লকডাউনের মধ্যে তো কোনো ফ্লাইট বাংলাদেশের আসতেছে না তো মনে হয় না খাওয়া হবে তো এই কথা শুনে আমার মা আবার অনেক মন খারাপ করতেছিল যে বাড়িতে নাকি অনেক কাঁঠাল আমাদের কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল এসেছে তো অনেক কাঁঠাল পাকতেছে সবাই কাঁঠাল আমাদের বাড়িতেও খেতেছে তারপরে সবাইকে আত্মীয় স্বজনদেরকেও পাঠানো হইতেছে তো আমার মন খারাপ করতেছিল যে আমরা এখনো খাইনি কিন্তু বাড়িতে এত কাঁঠাল আমাদেরকে তো পাঠাতেও পারবে না দিতেও পারবে না আমি বলেছি কোনো সমস্যা নাই প্রতি বছর তো খাইবার না হয় না খেলাম সমস্যা নাই তো যেই মার কাছে এই কথা বলা এই দুই দিন পরে আবার আমার হাজব্যান্ড যখন ওই যে গো আমাদের বাঙালি শপে গিয়েছিল তখন পেয়েছে ওর সাথে সাথে নিয়ে নিয়েছে কারণ এই কাঁঠাল ফল ফলটা আসলে বেশি সময় থাকে না কারণ সবাই বাংলাদেশের এই ফলটা পাওয়ার জন্য অনেক অপেক্ষা করে ও কাঁঠালটা পাওয়ার সাথে সাথে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য কারণ আমি যদি না আগে বলতেছিলাম এবার মনে হয় আমাদের কাঁঠাল খাওয়া হবে না তো আমি খুব তাড়াতাড়ি ফ্রুটসগুলি গুছিয়ে বারো বাজার নিয়ে এসেছিল সবগুলি গুছিয়ে আমি এদিকে রান্নার জন্য প্রিপারেশান করতেছিলাম রান্না শুরু করে দিয়েছি এখন আমি একটু বাচ্চাদের জন্য চিকেন রান্না করতেছি আর চিকেন রান্না করব একটু ডাল রান্না করব আর শাক ভাজি আর মাছ রান্না করব। এদিকে আমি ডালের মধ্যে কিছু ফ্রোজেন আম দিয়ে দিতেছি এ আসলে অনেক গরম গরমের মধ্যে এই আম ডালটা খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমি এখানে একটু শাক রান্না করব এই যে এই শাকগুলি হলো আমাদের আমার পাশের বাসা যে লিপি ভাবি লিপি ভাবি দিয়েছে বাবি গার্ডেনে হয়েছে বাবি নিজে অনেকগুলি শাক তুলেছে তো আমাকেও দিয়েছে আসলে আমি এই শাকটা হলো বর্তা শাক আমি জানি না কোন ডিস্ট্রিক্টে এটাকে কি নামে ডাকে তো আমাদের এদিকে ব্রাহ্মণবাড়ি অঞ্চলে এটাকে বর্তা শাকই ডাকে এই বর্তা শাকটা আসলে আমি বিদেশে আসার পরে আর খাওয়া হয়নি দেশে তো অনেক আগে অনেক খেয়েছি তো অনেক ভালো লেগেছে অনেক দিন পরে এই বর্তা শাকটা পেয়ে রান্না করেছিলাম শাকটা চিংড়ি মাছ দিয়ে অনেক মজাও লেগেছে তো অনেক দিন পরে শাকটা যখন রান্না করেছি খেতে অনেক মজা হয়েছে লিপি বাবিকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ শাকটা আমার সাথে শেয়ার করার জন্য বাবিকে আমি এমনি তো আমার পাশের বাসায় থাকে থ্যাংক ইউ দিয়েছি তারপর ভিডিওতে বলতেছি কারণ বাবি আমার সব ভিডিও ব্লগ দেখে তো বাবিকে অনেক থ্যাংক ইউ বাবির কারণে আসলে অনেক দিন পরে একটা বর্তা শাক খাওয়া হলো এদিকে আমি একটু মাছ রান্না করতেছি যে বেলে মাছগুলি একটু ভেজে নিয়েছি কারণ আমার হাজব্যান্ড মাছগুলি যদি না ভেজে রান্না করি ও খেতে পছন্দ করে না বলে একটা বাজে গন্ধ লাগে নাকি কারণ না এগুলি তো তাজা মাছ না ফ্রোজেন থাকে তো মাছটা ভেজেই রান্না করতেছিলাম 
এদিকে আমি শাকটা রান্না করতে জানি শাকগুলো আমি আসলে বেশি ইয়া করিনি তো আমি শাকগুলিকে বেশি বড় বড় করে কাটিনি আবার বেশি ছোট করে কাটিনি তো মিডিয়াম সাইজে কেটেছি শাক আসলে এরকমই যখন আমরা শাক রান্না করতে শুরু করি অনেকগুলি বেশি দেখা যায় যখন রান্না করে তখন অল্প হয়ে যায় তারপর অল্প হলো শাকগুলো অনেক মজা লেগেছে ভাবি যে গার্ডেনে ফ্রেশ শাক আর বর্তার শাক অনেক দিন পরে খেয়েছি এদিকে আজকে ইউকেতে অনেক গরম পড়েছে হঠাৎ করে আমার আসে না আসে না এখন আবার অনেক গরম পড়েছে তো আমার বাচ্চারা একটু গার্ডেনে পানিতে একটু ইয়ে করতেছিল সুইমিং পুলের মধ্যে ওরা একটু পানিতে নেমে একটু শাওয়ার করতেছিল অনেক এনজয় করতেছিল এবার তো মনে হয় না বাচ্চাদেরকে নিয়ে বেঁচে যেতে পারবো আবার হইতেও পারে সব কিছু যদি নর্মাল হয়ে যায় সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় হয়তো বাবা যেতেও পারি আমরা কিন্তু রৌদ্রটা গরমটা প্রচুর ছিল কালকের দিনটা রৌদ্র অনেক ছিল ওরা যে শাওয়ার করতেছিল ওদের শাওয়ার করা দেখে মানে এত গরম লাগতেছিল আমার ইচ্ছা করতেছিল আমিও নেমে যাই পানি দেখলে মানে কীরকম যে লাগতেছিল যে পানিতে আমি নেমে যাই কিন্তু আমি আর নামি নাই আমি নামলে হয়তো আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে কারণ বিকেলবেলা আবার আমি যে বিনের বাসায় যাব আমাদের প্ল্যান আছে আমার মেয়েটা আসলে পানিতে নামলে আর উঠতে চায় না ও অনেক মজা পায় ও গরম থাকলে খালি চায় মানে সুইমিং পুলের জন্য পানি ভরে দেয় ও শাওয়ার করবে পানি থেকে উঠতে চায় না আমি অনেক বলতেছিলাম আর দিয়ে অনেক হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে নেমে আছো চলো আবার দুপুরবেলা লাঞ্চ করতে হবে আমরা আবার আবার ও আয়নের বাসায় যেতে অনেক পছন্দ করে সব সময় খালি মানে সুযোগ খুঁজে যে কোনো প্ল্যান আছে কি না আয়নদের বাসায় যাবে বা আপতাইদের বাসায় যাবে তো আমি বলতেছিলাম আয়নদের বাসায় যাবো তাড়াতাড়ি করো তো এইগুলি বলে পরে তুলান ওঠানোর চেষ্টা করতেছিলাম সুইমিং পুল থেকে আর ওদের শাওয়ার করা দেখে আমার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমরা যখন দেশের বাড়িতে আসলে আমাদের বাড়ি তো অনেক বড় পুকুর ছিল তো আমরা ভাই বোনেরা সবাই একসাথে যখন গরমের দিনে স্নান করতে যেতাম আমরা অনেক মজা করতাম আমরা তো গ্রামের মধ্যে অনেক অনেক মজা করতাম পুকুরে আমরা অনেক সময় কলা গাছ মানে আমাদের কেটে নিতাম এগুলি ধরে অনেক সাঁতার দিতাম অনেক আনন্দ করতাম দেশের বাড়িতে আসলে বাচ্চা আমাদের এখানে বাচ্চারা তো এগুলি কিছু দেখতে পায় না এদিকে আমার ওদেরকে পানি থেকে তুলে এনে আমার মেয়েকে একটু ওর কাপড় চুপড় চেঞ্জ করে দিয়েছি পরে ওদেরকে লাঞ্চ দিয়ে দিলাম তো আমিও পরে খেয়ে নিয়েছি খাওয়া দাওয়া শেষে কিছুক্ষণ পরে আমার হাজব্যান্ড বলতেছিল যে কাঁঠাল যে এনেছে এটা যেন খুলি যে দেখি আসলে কীরকম পড়েছে কাঁঠালটা কাঁঠালটা আসলে ভালোই পড়েছিল অনেক কুসু ছিল ভিতরে আর মিষ্টিও ছিল অনেক প্রচুর মিষ্টি ছিল আসলে অনেক ভালো লাগে বাংলাদেশের একটা জাতীয় ফল দেশে তো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এখানে তো এত বেশি পাওয়া যায় না যখনই আসে তখনই আমার হাজব্যান্ড আসলে প্রতি বছরই কাঁঠালের সিজনে তিনবার চারবার তো আনাই হয় ও অনেক পছন্দ করে কাঁঠাল খেতে আমিও পছন্দ করি আমার কাছে আবার চাওলা কাঁঠালটা অনেক পছন্দ লাগে যেটা একটু শক্ত শক্ত হয় এটা খেতে আমি বেশি পছন্দ করি ওর আবার নরম কাঁঠালটা অনেক পছন্দ আমার হাজব্যান্ডের কাঁঠালটা আসলে অনেক মিষ্টি ছিল 
এদিকে আমরা একটু কাঁঠাল খেয়েছি তারপরে আমি আবার অন্য পার্টিতে নিয়ে নিতেছি আমি পাশের বাসার ভাবীদের সাথে শেয়ার করব ওরা এরকম করে আমাদের পাশের বাসার ভাবীদের ভাবীরাও কিছু যদি আনি বাংলাদেশের ফ্রুট হোক বা একটু অন্যরকম ডিফারেন্ট কিছু জিনিস যদি রান্না বান্না করে সব কিছু শেয়ার করে খায় আমিও চেষ্টা করি বেশি বড় ছিল বড় ছিল না কাঁঠালটা অল্প ছিল তারপর অল্প হোক তারপরে শেয়ার করে খেয়েছি ভাবীরা অনেক খুশিও হয়েছিল যে এবার বর্ষর প্রথম কাঁঠাল ওদেরকেও আমরা দিয়ে খেয়েছি আসলে বিদেশের বাড়িতে আপন কেউ নাই বন্ধু বান্ধবরে অনেক আপন ওরাই থাকে আসে সুখে দুঃখে আত্মীয় স্বজন দেশে থাকলো ওরা তো আর আসতেও পারে না তো বিদেশের লাইফে আমি মনে করি ফ্রেন্ডরাই অনেক কিছু সবাই একসাথে মিলেমিশে একটু কোনো কিছু আনন্দ কে ভাগাভাগি করে নেওয়াটার মধ্যে অনেক আনন্দ আছে তো আমি এখানে রান্না বান্না শেষে একটু কিচেনের জিনিস সব তাড়াতাড়ি ক্লিন করতেছিলাম যে বিনের বাসায় যাব তো সবগুলি ভিডিও করা সম্ভব হয় না আমি এদিকে খুব তাড়াতাড়ি সব শেষ করে এসে পড়েছি যে বিনের বাসায় যে বিন আমরা আসার সাথে সাথে একটু চুলায় চা বসিয়ে দিতেছে কারণ আমরা এখানে ফ্রেন্ডদের মধ্যে সবাই হলাম বড় ধরনের চাকুর চা ছাড়া আমাদের চলে না এদিকে আর অনেক কিছু রান্না করেছে ও বাচ্চাদের জন্য সসেস করেছে তারপরে যে বার্গার রেডি করেছে এখানে এটা আনছে আনিকে আনছে যে চিকেন গ্রিল করে নান্দু স্টাইলের আর আমি নিয়ে এসেছিলাম আফলাতুন কারণ আমি কিছুদিন আগে আমার রেসিপি শেয়ার করেছিলাম আফলাতুনে তো ওরা সবাই বলেছে যেন এটার জন্য ওদেরকে রেখে না খাই তো আমি রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে ওদেরকে নিয়ে শেয়ার করে খাবো চা রেডি আমরা সবাই একসাথে একটু কিছুক্ষণ গল্প করব চা খাবো আড্ডা দিব তারপরে আমরা নকশি পিঠা বানাবো সবাই একসাথে আর এটা হলো আমার যে প্রিন্সেস অশ্বাবুড়িটা আমরা যখন সবাই একসাথে হয়ে আসলে অনেক মজা করি অর্ষাও এখন আমাদের মতো হয়ে গেছে আন্টিদের মতো ও আমাদেরকে ছোট সময় দেখতে দেখতে আন্টিদের মতো নিয়ে হয়ে গেছে ও মিউজিক শুনে পা না চায় দেখে আমাদের টুনটুনি পুরিটা ওরে করে উন্নার দিয়ে একটু বৌসা দিয়ে দিয়েছে এদিকে জেবিন চার সাথে বলতেছে আমার আফলাতুন ট্রাই করবে ও অনেক মজা বলতেছিল আসলে আফলাতুনটা অনেক মজা হয়েছিল যারা আমার এই আফলাতুনের ভিডিওটা দেখে নাই দেখে নেবেন আমার লিঙ্কে আছে আফলাতুনের বাংলাদেশি মিষ্টি আফলাতুনের রেসিপিটা পুরাটাই গুড়া দুধ দিয়ে করানো তো অনেক মিল্ক অনেক টেস্টি হয়েছিল ওরা ওকে অনেক পছন্দ করেছে
আমরা এখন সবাই একটু চা খাবো একটু গল্প করব আমরা মানে কিছুদিন দুই তিন দিন আমরা একসাথে দেখা না হলে মনে আমাদের সব গল্প জমে যায় যখন আসলে যখন বাসায় থাকি বাসায় যখন চা করি তখন মনে হয় চা এত ভালো লাগে না কিন্তু ওদের সাথে যখন বসে আড্ডা দিই গল্প করি চা খাই সময়টা যে কিভাবে পাস হয়ে যায় বোঝাই যায় না বিদেশের লাইফে মনে আসলে মানে থাকা অনেক কষ্ট হয়ে যেত যদি মানে এরকম মানে বন্ধুদের বন্ধুরা না থাকতো পাশে সবসময় চাই যেন আমরা সবাই একসাথে মিলেমিশে ভাবে সুন্দর গুলো আমাদের হাসি খুশি গুলি ভাবে বাগ করে যেন সবাই একসাথে থাকতে পারি আমরা চা খাইতেছিলাম একটু গল্প করতেছিলাম অর্ষার কথা বলতেছিলাম আমার ছেলে বলে অর্ষা নাকি আমার ইউটিউব চ্যানেলের সুপারস্টার এগুলি নিয়ে হাসতেছিলাম এদিকে জেবিন আবার আমাদের জন্য রাতের জন্য বুনা খিচুড়ি ডিম ভুনা বেগুন ভাজা তারপর হাট চিকেন এগুলি রান্না করে গেছিল আমরা না করেছি তারপরেও শুনে নাই ওইরকমই করে প্রতিবার ওর বাসায় গেলে ও মানে কি রেখে কি খাওয়াবে ও চিন্তাই করতে পারে না ওকে যতই আমরা না করি কিছু না কিছু করবে আর আমরা সবাই একটু কোনো একটু স্বাস্থ্যের জন্য একটু সবাই সচেতন যেন স্বাস্থ্য বেশি খাওয়া দাওয়া করলে স্বাস্থ্য বেড়ে যাবে কিন্তু তারপর ও শুনবে না বলবে না একদিন খালে খেলে কিছু হবে না কিন্তু একদিন তো আর হয় না প্রায় হয়ে যায় এরকম এদিকে আমরা চা খেয়ে সবাই নকশি পিঠা বানানোর প্রিপারেশনে লেগে গেছি এদিকে চৈতি ডো নকশি পিঠা ডো মথে দিতেছে যে বিন করতেছে লেপি ভাবিও করতেছে আমি এদিকে শামুক পিঠা বানাইতেছিলাম আর আনিকা পরে একটু ভাজার মধ্যে হেল্প করেছিল আসলে ভালো লাগে আমরা যখন সবাই একসাথে নকশি পিঠাগুলি বানাই মনে হয় যেন বাংলাদেশে যে কোনো কিছু করলে সবাই একসাথে যেরকম করে এরকম লাগে আর সময়টা অনেক ভালো কাটে আমাদের এদিকে আমরা অনেকগুলি পিঠা বানিয়েছিলাম কারণ আমরা একটা ডালার মতো সাজাবো যেহেতু একটা কাবিনের অনুষ্ঠানে রাখবে তো আমরা এক একজন এক এক ধরনের জিনিস বানিয়েছিলাম নকশি পিঠার দায়িত্বটা সবাই নিয়েছিলাম এটা জেবিনের পক্ষ থেকে ছিল কিন্তু জেবিন বলেছিল ও নিজে বানাবে কিন্তু আমরা বলেছি না আমরা সবাই হেল্প করব কারণ নকশি পিঠা আসলে একা অনেকগুলি বানানো অনেক কষ্টের তো সবাই এক একটা জিনিস যার যার মতো করে বানিয়ে দিয়েছিলাম এদিকে আমি আবার কিছু হাড়ি বানিয়েছিলাম আমার অনেক ভালো লাগে ছোটোবেলা আমরা এরকম করতাম মাটির হোক বা যে রুটি বানানো ডো হোক আমি আমি পুতুল বানাতে পাখি হাড়ি এগুলি বানাতে অনেক ভালো লাগতো এখনও আমার মাঝে মাঝে আমার এরকম চলে আসে ছোটোদের মতো কোনো ডো পেলে আমার মনে চায় যে আমি কিছু একটু একটু এইগুলি ডো নিয়ে একটু খেলা করি এরকম লাগে এদিকে আবার জেবিন বাহিরে পিজা অর্ডার করছিল বাচ্চাদের জন্য আমরা না করেছি ওরে নাস্তা কিছু না রেডি করার জন্য তারপর ও কিছু না তো কিছু করবেই তো পিজা অর্ডার করে দিছে ডেলিভারি ম্যান পিজা পোষাই দিয়ে গেছে বাচ্চাদের জন্য তো বাচ্চারাও খেয়েছে আমরাও একটু একটু খেয়েছি খাবার জিনিসটা আসলে এরকম যতই বলি আমরা খাবো না যখন সামনে আসে না খেয়ে থাকা যায় না 
যে নকশিপিটা কাটতেছে ওর আসলে ওর নকশিপিটা আসলে ওর হাতে অনেক সুন্দর হয় ও অনেক ভালো কাটতে পারে নকশিপিটা আর ও বলেছে ওর নাকি বড় চাচি থেকে ওর এই নকশিপিটা কাটাটা শেখা ও চাচির কথা ওর চাচি নাই কিছুদিন আগে কিন্তু চাচির কথা আমাদের কাছে সাথে যখন পিঠা বানাইতেছিল তো চাচির কথা সে বলতেছিল চাচির কাছ থেকে শেখা চাচিকে অনেক মিস করি এদিকে আমাদের ডোগুলি অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমরা তো কিছু ওই মেরা পিঠা বানিয়েছিলাম এখন পিঠা অনেক ধরনের পিঠা বানানো হয়েছে সবগুলি পিঠা দেখানো সম্ভব না আমি পরে রেসিপি পেয়ে নকশি পিঠা কিভাবে ডো করেছি কিভাবে পিঠা কাটিয়েছি এগুলি আমি পরে শেয়ার করব পিঠা ভাজা হয়ে যেতেছে এদিকে চৈতি আর আনিকা টিকটক নিয়ে বিজি টিকটক করতেছে পিঠাগুলি আমরা একবার বেজে রেখে ঠান্ডা করে আবার দ্বিতীয়বার বেজেছি এই পিঠাটা নাকি দুইবার বাজতে হয় তাইলে পারফেক্ট হয় নইলে ওইগুলি ভিতরে কিপসি হয় না তো আমরা দ্বিতীয়বার আবার বাজতেছি এগুলি তেলে এই পিঠার ডিজাইনগুলি অনেক সুন্দর হয়েছে যে বিনকে বলেছিলাম এই ফুল পিঠাটাই যেন বেশি করে তো এটাই বেশি করেছিল এই পিঠার ডিজাইনটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে মানে যেমন নাক ফুলের মতো লাগে এখানে আমরা পিঠাগুলি একটু দ্বিতীয়বার তেলে বেজে সিরাই দিয়ে দিয়েছি কারণ আমরা কালকে আগামীকালকে যে যে বাবির বিয়ের কাবিনের কথা বলেছি আগামীকালকে অনুষ্ঠান তো বলেছি যে একবারে সিরাতে দিয়ে দেওয়া হয়ে যাক আর এই পিঠাগুলি একটু আগে বানিয়ে রাখলে কোনো সমস্যা হয় না এদিকে আমার মেয়ে একটু অর্ষার সাথে আমার মেয়েটা অর্ষাকে অনেক পছন্দ করে ও অর্ষাকে পাইলে আর আর কারোর সাথে খেলতে চায় না শুধু অর্ষার সাথে প্লে করতে চায় অর্ষাকে অনেক আদর করে প্রায় সময় বলে অর্ষাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যা রেখে দিবে আর অর্ষা বুড়িটাও আর দেখে দেখা যাচ্ছে অনেক লাইক করে বাচ্চারা এরকমই বাচ্চারা বাচ্চাদেরকে বেশি পছন্দ করে বাচ্চাদের দুষ্টামি এদিকে আমাদের পিঠা বানানো শেষ বাচ্চারও প্লেইং করতেছে কানকের মেয়ে তো আমরা সামনে আরও অনেক অন্য ধরনের ব্লগ নিয়ে আসব আমাদের ব্লগ যদি ভালো ভালো লাগে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন भलो भलो भिडियो नहीं आसब से पर्यत अपा सब भलो थकबें ब